আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা রিঅ্যাক্টের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস দেখব ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা সেই জন্য আমি স্টেপগুলি আপনাদের জন্য সাজায় রাখছি আমি এখানে স্টেপ একটা একটি করে মিলাবো আর আপনাদেরকে দেখাবো এবং প্রথম এক ভিডিওতেই আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন অনেক ইম্পর্টেন্ট মানে জিনিসটা কি আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েবসাইট বানাবো একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে বিভিন্ন পার্ট থাকে যেমন হেডার থাকে লঘু থাকে তারপরে আপনার মেনু বার থাকে ফুটার থাকে সেকশন থাকে প্যারাগ্রাফ থাকে হেডিং থাকে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা টুকরা টুকরা করে ভাগ করে ফেলবো প্রত্যেকটা ভাগকে বলা হয় কম্পোনেন্টস আর সেই প্রত্যেকটা ভাগের জন্য এক একটা ফাইল থাকবে সেই ফাইলগুলি কারণ হচ্ছে কি আমরা তো যদি মনে করেন ইন্ডেক্স ডট জেস ফাইলের ভিতরে যদি লেখা শুরু করি ফাইলটা অনেক বড় হয়ে যাবে এক আর ওয়েবসাইট তো এরকম না যে এক পেজের মধ্যে সব কিছু লিখব তার জন্য আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে বিভিন্ন পেজ থাকবে সেই জন্য আমাদের বিভিন্ন পেজ বানাতে হবে আর পেজ বানানোর সময় যে নিয়মগুলো কিভাবে বানাবো মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পোনেন্টস আমরা কিভাবে বানাতে পারবো সেই জিনিসটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ লিখে আপনাদের বোঝাবো একটু মনোযোগ হলে আপনারা প্রথম স্টেপেই কম্পোনেন্ট বানাতে পারবেন ইনশাল্লাহ দেখেন প্রথম আমাদের যে কাজ আমি এই জিনিসটাকে বুঝাই নেই আপনাদের তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে আগের ভিডিও যারা দেখছেন তারা জানেন যে আমি ইম্পোর্ট করছি রিয়াক্ট অ্যান্ড রিয়াক্ট এই জিনিসটা লেখছে তারপরে ইম্পোর্ট রিয়াক্ট ফ্রম রিয়াক্ট এইটাও লেখছে এই দুইটা আপনারা জানেন আর এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পোর্ট করছে ডট স্ল্যাশ স্টাইল ডট সি এস এস ইট মিনস আমার এখানে একটা ফাইল বানাইছি না স্টাইল ডট সি এস এস কারণ আমার যখন ওয়েবসাইট বানাবো সেই ওয়েবসাইটকে কালারিং বা বিভিন্ন ধরনের এটা আপনারা জানেন যে সি এস এস জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তো রিয়াক্টের মধ্যে সি এস এস তো ওইরকম লেখা যায় না যে লিঙ্ক ডট স্টাইল এরকম কিছু না এখানে ইম্পোর্ট করতে হয় এখানে যতগুলো এখানে যতগুলো ফাইল বানাবো যতগুলো কম্পোনেন্ট বানাবো প্রত্যেকটা এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে যদি আমি ইম্পোর্ট না করি তাহলে তো হবে না আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে ঠিক আছে এটা যেন মনে থাকে ওকে তো এই যে তারপরে আমরা আপনারা জানেন যে রিয়াক্ট ডট ডম রেন্ডার করছি তারপরে ফ্রাগমেন্টেন করে এখানে এইচ ওয়ান একটা মনে করেন হেডিং এটা একটা ধরতে পারেন এটা একটা বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট নেই তারপর আমি ডিস্ট্রিক্ট নাম লিখছি আপনারা এই টুকরে একটা কম্পোনেন্টে ঢুকাই দিবেন বাস আমার কয়টা কম্পোনেন্ট হয়ে গেল একটা দুইটা তিনটা কম্পোনেন্ট এই জায়গায় হয়ে গেল এই তিনটার জন্য আলাদা আলাদা ফাইল থাকবে আমরা এখানে ফাইলগুলি সুন্দর করে বানাবো তাহার পরে এখানে কিভাবে আমি যু করব সেই জিনিসটা এখন আমরা শিখব সোজা কথা আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পোনেন্ট এখন বানাবো ঠিক আছে এখন কম্পোনেন্ট বানাইতে গেলে আমাদের এখানে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের এক একটা ফাইল থাকবে সেই ফাইলের নামের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের হবে ঠিক আছে দেখেন আমি সুন্দর করে লিখে রাখছি এটা আমি এখানে আপাতত এখানে রাখি আপাতত এখানে রেখে আপনাদের দেখাই এক নাম্বার কাজ রিয়াক্টে কম্পোনেন্ট বানানোর নিয়ম দেখেন খুব ভালো করে এসআরসি ফোল্ডারের ভেতরে একটা ফাইল বানাতে হবে ঠিক আছে এসআরসি ফোল্ডার আমাদের এখানে কোথায় এই যে এসআরসি ফোল্ডার না এটাতে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করলে তার ভিতরে ফোল্ডার হবে এই দেখেন এটার ভিতরে গিয়ে রাইট ক্লিক করবেন যখন নিউতে যাবেন একটা ফোল্ডার বানাব ফোল্ডার না সরি ফাইল বানাবেন এসএসি ফোল্ডারের ভিতরে গিয়ে একটা ফাইল বানাবো মনে করেন আমরা যে ফাইলটা বানাবো তার নাম হচ্ছে এফ এ পিপি ডট জে এস এক্স আমি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের এ বড় হাতে লেখছি তার না কারণ হচ্ছে ফোল্ডারের নামের প্রথম লেটারটি ক্যাপ হবে আমি এটা বইলা দিছি এখানে ওকে দেন এসআরসি ফোল্ডারের ভেতরে একটা ফাইল বানায় ফেলছি তারপরে আমরা ফোল্ডারের নামের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে দিছি কোনো সমস্যা না তারপরে এই ফাইলের ভিতরে ঢুকলাম দেখেন এইখানে এই যে এই ফাইলের ভিতরে আছি না এখানে একদম নতুন ফাইল এখন বানাচ্ছি যেটা সেটা এই ফাইলে আমি আসব নতুন ফাইলে আসার পরে ফাইলের নামটি কি হবে তা ঠিক করতে হবে আমরা অ্যাপ দিছি এপিপি ডট জে এস এক্স ওকে ফাইলের নাম দিলাম এপিপি ডট জে এস এক্স অ্যাপস এস আর সি ফোল্ডারের ভিতরে ওকে প্রথম কাজ নতুন ফাইলে 
import react from react এই জিনিসটা লিখতে হবে এখানে লিখেন i m p o r t import ঠিক আছে এই যে এই কথাটা লিখতে হবে এখানে এই যে এই কথাটা ঠিক আছে আমি এখানে এটাকে কপি করে দেই তাহলে সুবিধা হবে এই ধরেন এটা আমি করলাম কন্ট্রোল সি বা আপনি হাত দিয়ে লেখেন কোনো সমস্যা নাই লিখবেন i আসে নাই কেন i i i কোথায় i লিখতে হবে ইম্পোর্ট i তো দুইটা হয়ে গেছে ওকে ইম্পোর্ট i m p o r t ইম্পোর্ট রিঅ্যাক্ট r e s t রিঅ্যাক্ট ফ্রম f r o m ফ্রম রিঅ্যাক্ট ইনভার্ট কমার ভিতরে লেখছি ওকে কোনো সমস্যা নেই এটুক তো হইল ওকে তারপর কি করতে হবে লিখতে হবে তাই না আর রিঅ্যাক্ট ডম লিখতে হবে না আমরা যে এই যে ফোল্ডারের মধ্যে লেখছিলাম না এখানে কি লেখছিলাম রিঅ্যাক্ট ডম এই এই কথাটা আপনারা লেখার দরকার নাই এখানে একবারই লিখতে হবে বারবার লেখার প্রয়োজন নেই এখানে কি লেখা আছে দেখেন এখানে লেখা আছে রিঅ্যাক্ট ইম্পোর্ট রিঅ্যাক্ট ডম ফ্রম রিঅ্যাক্ট ডম এই শব্দটা একবার লিখলেই হবে index.js ফাইলের ভিতরে এই কথাটা আর লিখতে হবে না আপনাদের এই কথাটা বারবার লিখতে হবে ঠিক আছে ওকে আমরা নতুন ফাইলে চলে যাচ্ছি অ্যাপস এর ভিতরে আমাদের অ্যাপসটা হবে এক সময় মেইন ফাইল ওকে এখন ইম্পোর্ট রিঅ্যাক্ট ফ্রম রিঅ্যাক্ট এটুক তো বুঝলাম বোঝার পরে দেখেন আমি এখানে লিখে দিছি ইম্পোর্ট লিখতে হবে লেখলাম তারপরে রিঅ্যাক্ট ডম লিখতে হবে না ঠিক আছে এটাও বুঝলাম তারপরে লিখতে হবে পাঁচ নাম্বার পয়েন্ট ফাংশন ফাংশনের নাম আমি জাভা স্ক্রিপ্টে আপনাদের বলছি শিখাইছি আপনাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমি সেটা অনেকবার শিখাইছি তার নাম হচ্ছে প্রথম আমাদের লিখতে হবে একটা ফাংশন ফাংশন লিখে একটা ফাংশনের নাম দিতে হবে আমরা ফাংশনের নাম দিব অ্যাপ ওই যে আপনার ফাইলের নাম যেটা সেটাই দিতে হবে অ্যাপ অ্যাপ দেওয়ার পরে আমাকে কি করতে হবে এখানে দেখেন সিম্পল এই জিনিসটা আমাদের দিতে হয় আমরা জানি তারপরে কি একটা কার্লি ব্রেসেস দিতে হয় তাও জানি এন্টার করতে হয় সেটাও জানি তারপরে এখানে আমি লিখে দিছি ফাংশনের নাম এই যে ব্রেকেট তারপরে রিটার্ন করতে হয় আর ই টি ইউ আর এন রিটার্ন সেটাও জানি ঠিক আছে রিটার্ন লিখে আপনাকে এরকম দিতে হয় দেওয়ার পরে এখানে এন্টার করতে হবে এন্টার করার পরে আমরা একবারে আমি লিখে দিচ্ছি এই যে ফ্র্যাগমেন্ট দিয়ে নেন সবচেয়ে বেটার হয় বাস স্ট্রাকচারটা আগে সাজালাম আপনারা সাজায় নেবেন কারণ এরপরে আর কোনো প্রবলেম হবে না ঠিক আছে স্ট্রাকচারটা সাজাবেন স্ট্রাকচারে সাজানোর পরে এখানে কমা দিতে হবে না ডকুমেন্ট ডট রাইট এলিমেন্ট বাই আইডি সেটাও লিখতে হবে না আর কিছু লিখতে হবে না জাস্ট এটু ঠিক আছে লেখার পরে এটুক লেখার পরে আপনি সাজাবেন আপনার কি রিকোয়ারমেন্ট আমি এখানে সাজাইছি যেমন মাই নেম ইস মোহাম্মদ সেলিম তারপরে প্রি টেক দিছি লেখছি কান্ট্রি নেম বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট নেম গাজীপুর পিএস থানা হচ্ছে গিয়ে আপনার গাজীপুর সদর কন্ট্যাক্ট নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ইমেল সেলিম এট জিমেল ডট কম ওকে এই জিনিসটা লেখার পরে আপনাকে এই যে ফ্র্যাগমেন্টেশনটা তো অলরেডি আছে এই যে ভিতরের যেটুক লেখছি আপনি এটুককে কপি করেন মানে আপনি লেখবেন ঠিক আছে আমি টাইম বাঁচানোর জন্য এখানে কপি করে দিলাম জাস্ট জিনিসটা লেখবেন ফ্রি ট্যাগের ভিতরে লেখলে কি যেরকম আছে লেখাটা এরকমই দেখাবে না লম্বা লাইন হয়ে যাবে ঠিক আছে ফ্র্যাগমান টেনশনের ভিতরে এটুক তো লিখতেই পারবেন না লেখা তো তেমন কোনো কারণ দেখতেছি না তাই না এখানে এটা আপনি এটার পিছনে দিয়ে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই যে দেখেন এটার পিছনে সরি এই যে এটা এটা দিয়ে কার্লি ব্রেসেসটা দিয়ে দিতে পারেন কনফিউশনের দরকার নাই হ্যাঁ ওকে আমরা এটুক লেখলাম দেখেন এতটুক পর্যন্ত কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে এই যে আমি এখানে সব লিখে দিছি এখানে লিখছি আগে আমি এটা বানাইছি আগে নিজে নিজে বানাইয়া তারপরে আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি এইভাবে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আপনাদের যদি কনফিউশন না হয় পাঁচ নাম্বারের কাজ কিন্তু শেষ এই পর্যন্ত পাঁচ নাম্বারের কাজটা শেষ এটা আপনারা জানেন এখানে আপনি আরো অনেক কিছু লেখেন যা মনে হয় তাই লেখেন আউটপুট দেখবো তো আমরা প্রশ্ন হচ্ছে লেখাটাই সব না আরো কাজ আছে এক্সপোর্ট ডিফল্ট অ্যাপ এখন আমরা যে আগে ফাংশন কল করতাম না সেই জিনিসটা 
ফাংশন যে কল করতাম সেইটার পরিবর্তে আমরা এখানে লিখব আমরা এইখান থেকে এক্সপোর্ট করব ইনডেক্স.js কে ইম্পোর্ট করব এইখান থেকে নতুন ফাইল থেকে এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট কোথায় গিয়ে ইম্পোর্ট করব ওই যে ইনডেক্স.js কারণ ওইখানে তো আমার সব আছে ডকুমেন্ট.get এলিমেন্ট বাই আইডি সব কিছু আছে আমরা এই টুকরাটা ওই ফাইলের সাথে জোড়া দেব কার সাথে জোড়া দেব এই যে ইনডেক্স.js আবার এই ফাইল কার সাথে জোড়া লাগানো আছে এই যে index.html ঠিক লিংকটা আপনাদের বুঝতে হবে সিস্টেমটা বুঝতে হবে কিভাবে কাজ করতেছি না বুঝলে সমস্যা হয়ে যাবে আপনাদের মানে হেভিজিবি কঠিন হয়ে যাবে প্রথম প্রথমে আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন দেখেন আমি একটা টুকরা বানাইছি এই টুকরোটা আমি এইচটিএমএল দিয়ে ওপেন করব কিন্তু এইচটিএমএল দিয়ে ওপেন করতে হলে আমার তো মিডলম্যান একজন থাকতে হবে না যার মাধ্যমে যাব সেটা index.js এনে ওকে তো আমার 6 নাম্বার পয়েন্ট 6 নাম্বার পয়েন্টে আপনি লিখবেন এক্সপোর্ট ডিফল্ট অ্যাপ এক্সপোর্ট ই এক্স পি ও আর টি এক্সপোর্ট লিখতে হবে ই এফ এ ইউ এল টি ডিফল্ট লিখতে হবে ডিফল্ট লেখার পরে আপনাকে এটা বড় হাতে দিয়ে পিপি করে এখানে কমপ্লিট করতে হবে ইম্পর্টেন্ট এটা না লিখলে হবে না এক্সপোর্ট হবে না ওকে এটা এক্সপোর্ট এইখান থেকে করব আমি আবার গিয়ে কোথায় ইম্পোর্ট করব এই যে এখন দেখেন আমি এটুকু লিখছি আপনার পয়েন্ট পতন যাচ্ছে কিন্তু আমি দেখেন আমি আমার পয়েন্ট মতো যাচ্ছি সাত নাম্বার পয়েন্টে কি এখন ইনডেক্স.js ফাইল ওপেন করেন গেলাম এখানে ইনডেক্স.js এ চলে আসলাম ওকে ইনডেক্স ডট ওপেন করতে হবে ইম্পোর্ট লিখতে হবে এখন আমাকে কি করতে হবে ইম্পোর্ট শব্দটা লিখতে হবে দেখেন এখানে লেখা আছে খোলেন এবং ইম্পোর্ট অ্যাপ ফ্রম অ্যাপ লিখতে হবে আমরা কোথায় এটা লিখব আপনি তো জানেন এই যে এই জায়গা আমাদের এই এখানে যে জায়গাটা আছে না এখানে লিখব আই এম পি ও আর টি ইম্পোর্ট ঠিক আছে ইম্পোর্ট অ্যাপ ফ্রম এই যে এখানে লেখা আছে দেখেন এই যে এই কথাটাই আমাকে লিখতে হবে जिन करते आखा इम्पोर्टेंट जिन इम्पोर्ट एप फ्रम श्रम ना कठिन ना जिन गुलट करते कारणे बना तो क्लोज कर जिन क्लोजिंग क्लोज हो जाए 
আলাদা একটা দরকার পড়ে না এই জিনিসটা আমি এখানে লেখছি ওকে তো আমার পয়েন্ট কত পর্যন্ত আসছে দেখি এখন ইনডেক্স ফাইল ওপেন করতে হবে দেখেন ইনডেক্স ফাইল ওপেন করতে হবে এবং ইম্পোর্ট লিখতে হবে লেখলাম ইনডেক্স ডট ফাইলের ভিতরে ফ্র্যাগমেন্ট এর ভিতরে এই জিনিসটা লিখতে হবে ঠিক আছে দেখেন এই জিনিসটা লিখতে হবে ওকে এই যে আমি ফরম্যাটে লিখছি না এটা যার কাছে আছে সে নিজে নিজে হাজার হাজার কম্পোনেন্ট বানাতে পারবে इट्स नॉट अ मैटर খালি পয়েন্ট ধরে ধরে কাজ করবে দ্যাটস ইট ওকে তো আপনারা যখন কাজ করবেন এরকম পয়েন্ট বানাই নেবেন দেখবেন না মনেও থাকবে ভুল হবে না কনফিউশন হবে না কারণ আপনি তো পয়েন্ট মতো যাচ্ছেন কয়েকবার যখন আপনি বানাবেন 10 12 বার বানাইলে নিজে নিজে এমনি বানাতে পারবেন কম্পোনেন্ট আর কম্পোনেন্ট বানানো মানে আপনি সফটওয়্যার বানাচ্ছেন ওকে মানে আপনি সফটওয়্যার বানাইতেছেন নিজে নিজে সেটা কম্পোনেন্ট যদি বানাইতে পারেন তো আমার এই যে কম্পোনেন্টটা আমি বানাইলাম এখানে বানানোর পরে আমার কি কম্পোনেন্ট আছে এই যে এখন এখান থেকে এই পর্যন্ত যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমার একটা কম্পোনেন্ট এটাই কম্পোনেন্ট এরকম একটা ওয়েবসাইটে অনেক কম্পোনেন্ট থাকে যেমন মনে করেন আমার এটা অ্যাড্রেসের জন্য আমি একটা কম্পোনেন্ট বানাচ্ছি সেই কম্পোনেন্টটা আমি রিয়েক্টের মাধ্যমে ওপেন করব দ্যাটস ইট এখন এই কম্পোনেন্টটিকে রিয়েক্টের মধ্যে ওপেন করতে হলে আমাকে কি করতে হবে এখানে আসতে হবে ইম্পোর্ট করতে হবে যেহেতু আমি এখানে এক্সপোর্ট লেখছি তাহলে আমাকে কি করতে হবে এখানে আসার পরে আমাকে ইম্পোর্ট এ ফ্রম এই যে এখানে এই জিনিসটা লিখে দিতে হবে ইম্পোর্ট করে ফেললাম ইম্পোর্ট করার পরে তাকে এই যে র্যান্ডার ফ্র্যাগমেন্টেশনের ভিতরে আউটপুট দেখানোর জন্য র্যান্ডার করার জন্য আমাকে শুধু খালি এই জিনিসটা যখন আমি লিখে দিব তখন সে এই লিঙ্কের মাধ্যমে এই এখানে আসবে এইখান থেকে এই যে ওই জায়গায় চলে যাবে ইনডেক্স ডট এস টিমে আমার আউটপুট দেখা দিবে সবকিছু যদি ঠিকঠাক থাকে আমাদের কম্পোনেন্ট ডান আমরা এখন আউটপুটে যদি যাই হয়তো বা আমরা দেখতে পারবো কিন্তু তার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে আমাদের তো সার্ভারটা ওপেন করতে হবে না সার্ভার যদি ওপেন করি না সার্ভার ওপেন করতে হলে কি করতে হবে আমাদের দেখেন এখন আউটপুট দেখতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে টার্মিনালে যাবেন নিউ টার্মিনাল নেন একটা টার্মিনাল নেওয়ার পরে এই জায়গার মধ্যে শুধু আপনি লিখবেন এন পি এম এস টি এড স্টার্ট এন পি এম স্টার্ট এন্টার করেন এন্টার করার সাথে সাথে আপনার এন পি এমটা স্টার্ট হয়ে যাবে নোট প্যাকেজ ম্যানেজার এন পি এম মানে হচ্ছে নোট প্যাকেজ ম্যানেজার ओके, ओके, फाइन, देखें, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, यही जगह थे के अपने ओनी किचु जानते पार बैन, अपनर एप्स एर कंडीशन, क्या मन हुई से की होच्छे ना होच्छे, सब किचु जानते पार बैन अपना, ठीक है सेम, ओके, जस्ट वन मिनट, एक है ना काज होच्छे, देखें, एक है ना ये गुरते से तो काज हुई जैसे, ओके, फाइन, हेलो डियर स्टूडेंट्स इट हमारा आगे छिलो हाँ ओके देन बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट नेम ए जे डिस्ट्रिक्ट नेम टच चले आर्ट से ए जे देखें ए जे निश्चित चले आर्ट से शोभित चले आर्ट से तार पर एक ही होते हैं माय नेम इज मोहम्मद सलीम कंट्री नेम ओके कंट्री नेम बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट नेम गाजीपुर ओके बुझते मैं ठिकाना लम्ब हो गए चाहिए नीचे नीचे ठीक है कान्ट्री नेम किए कान्ट्री नेम बांगलेश कान्ट्री नेम ओके बांगलेश डिस्ट्रिक्ट नेम डिस्ट्रिक्ट नेम को ओके एखे जाए परिष्कार सब ठीक है सकसेसफुल ओके करते देखें आउटपुट जा समस्या আমরা এটা কাজ করতে পারি এটা প্রিটেক বাদ এমকে বাদ দিলাম ঠিক আছে বাদ দেওয়ার পরে আমরা এটা h1 এর ভিতরে তো ঠিক আছে ওকে আমরা এটাকে কেটে দেখেন x h1 টা এখানে দিয়ে দেই তাহলে আমরা এটার ভিতরে ঢুকাই দিলাম হুম h1 এর ভিতরে দিলাম তারপরে এখন my Name is Mohammed Salim. Okay. Now, let's see what we can do. 
জাস্ট এইচ টি এম এল এর ব্যাপার আর কি এখানে আপনাকে এটা যদি নিজে নিজে আনতে হয় ফিটেক ইউজ করলে এখানে কাজ করছে না কেন ধরেন এখানে আমরা নিতে পারি এইভাবে নিতে পারি আচ্ছা এখন একটু বড় দেখাবে সমস্যা নাই আমরা এই জিনিসটা আমাদের আউটপুটে দেখাচ্ছি আউটপুটে দেখতে গেলে আমাদের কোথায় যেতে হবে মাইক্রোসফট ইন রে এই যে এটার ভিতরে আছে না না এটা তো না बड़ कर দেখেন মাই নেম ইস মোহাম্মদ সেলিম কান্ট্রি নেম ইস বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট নেম বাংলাদেশ ওকে ডিস্ট্রিক্ট নেম গাজীপুর পিএইচ হচ্ছে গাজীপুর সদর কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে তো ইমেল হচ্ছে তো ঠিক আছে তো এই জিনিসটা এখানে আসছে আমরা ওটা নিচে নিচে দেওয়ার জন্য আমরা সিএসএস এর অন্য কিছু अप्लाई করব সমস্যা নাই বিয়ার দিলে নিচে নিচে চলে আসবে সিম্পল ব্যাপার আপনারা সেটা করে নেবেন এগুলো আমরা তো এখন সিএসএস পড়তেছি না এখানে আমরা বা এইচটিএমএল পড়তেছি না আমাদের মেন কাজটা হচ্ছে এখানে কিভাবে নিয়ে আসব তাই না আমরা এখানে ইমে গতকালকে দেখাইছি ইমেজ কিভাবে নিয়ে আসতে পারেন আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই জিনিসটা আমি একটা কম্পোনেন্ট বানাই আমার পেজে নিয়ে আসলাম কম্পোনেন্ট বানাই আরেকটা এটা কিন্তু আরেক পেজের জিনিস কিসের জিনিস জানেন এটা হচ্ছে অ্যাপস নামক যে আমি একটা নতুন একটা বানাইছি না সেইটা এখন এই অ্যাপস এর মধ্যে আপনি যা লেখেন সব চলে আসবে এখানে দেখেন অ্যাপস এর মধ্যে যা লেখেন সবই চলে আসবে কিভাবে আসবে আমি অ্যাপসে ঢুকি দেখেন এই যে অ্যাপসে আসি না এখন আমি এখান থেকে ধরেন এই জায়গায় এই জায়গার মধ্যে আমি লিখব আইএমজি ঠিক আছে এই যে আইএমজি তে ক্লিক করেন আইএমজি তে ক্লিক করার পরে হুম আমরা যাচ্ছি লোরেম ইপসানে লোরেম ইপসান থেকে আমরা কিছু জিনিস নিয়ে আসি এনে লেখেন লোরেম এল ও আর ই এম লোরেম এই যে লোরেম ইপসাম লোরেম ইপসামে যাবেন ইপসানে যাওয়ার পরে এখানে লোরেম না 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 লোরেন পিকসাম সরি পি আই লোরেন পিকসামে যাবেন এই যে লোরেন পিকসামে যাওয়ার পরে এখানে একটা ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে এই দেখেন ইমেজ চলে আসছে না এই জায়গা থেকে যাওয়ার পরে এই লিংকটাকে কপি করবেন ঠিক আছে এই লিংকটাকে কপি করে এখানে লিখবেন কপি বাস হয়ে গেছে যাওয়ার পরে এখানে আসেন এখানে আসার পরে আমি যদি এই জায়গায় এই লিংকটা এখানে দিয়ে দিবেন দ্যাটস ইট তারপর এখানে যাওয়ার পরে এই জিনিসটা এখানে করে দেন এখন এখানে তো একটা ইমেজ আছে তাই না আমি যদি ইমেজকে চেঞ্জ করতে যাই পারবো এরপরে এখানে আসেন আসার পরে এখানে দিয়ে দেন বাস এখন যদি আমরা আউটপুটে যাই আউটপুটে যাওয়ার পরে আমরা দেখতে পারবো আমাদের আমরা আমাদের আমাদের এই যে দেখেন না না চলে আসছে ইমেজগুলি সব ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ইমেজগুলি কোথায় থেকে এসেছে আচ্ছা এরকম হওয়ার কারণ হলে আমি সিএসএস এ দিয়ে রাখছি তো এই জন্য এখন এই ইমেজগুলি আমি চেঞ্জ করতে চাইতেছি হ্যাঁ মনে করেন এই যে প্রত্যেকটা এক এক ধরনের ইমেজ হবে কিভাবে এক এক ধরনের ইমেজ হবে হ্যাঁ এক একটা আমাকে কি করতে হবে এখানে আসবেন আসার পরে ধরেন এই যে এই জায়গা থেকে এটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে এক এক করে বাড়াই দিতে হবে তাহলেই হবে তারপরে আবার আসতে হবে নিচে নিচে এসে ব্যাকে যাবেন সিক্স এর পরে সেভেন লেখবেন তারপরে আবার নিচে আসেন ব্যাকে যাবেন এইট লেখেন আবার নিচে আসেন ব্যাকে যাবেন নাইন লেখেন আবার নিচে আসেন ব্যাকে যাবেন দুইবার এখন লিখতে হবে টেন তারপরে আবার নিচে আসেন 
ব্যাকে যাবেন দুই বার তারপর লেখেন ইলেভেন তারপরে আবার নিচে আসেন ব্যাকে যাবেন দুই বার টুয়েলভ লেখেন ওকে এই মুহূর্তে যদি আমি যাই আমাদের কোথায় এই যে দেখেন এখানে আসছে আসার পরে ইমেজের কন্ডিশন চেঞ্জ তাই না ওকে দেখেন এক একটা এক এক রকম যে সব এক রকম না ওকে আমরা চেঞ্জ করতে পারতেছি তাই না সো এটা এটা কোনো সমস্যা না আমাদের আজকের মে ভিডিওর মেন টার্গেট হচ্ছে এই জিনিসটা এটাকে কিভাবে নিয়ে আসবো আসলাম আবার এই যে ইমেজগুলো নিয়ে আসছি ইমেজ কিন্তু ইনডেক্ট ডট জেস ফাইলের না এই জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এই ফাইলের নাম কি অ্যাপ ডট জেস আমি আউটপুট দিছি কোনটা দিয়ে ইনডেক্ট ডট জেস এখানে কিন্তু কিছুই লিখতেছি না লিখতেছি এই পেজে সব কিন্তু আউট হইতেছে এই পেজ থেকে ঠিক আছে এই যে দেখেন এই পেজ থেকে ওকে এখন আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দশটা কম্পোনেন্ট বানাবেন এরকম বানায় আউটপুট দেখাবেন দশটা ওকে এটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দশটা কম্পোনেন্ট বানাবেন পেজের নাম দিবেন কন্ট্যাক্ট পেজ অ্যাবাউট পেজ হোম পেজ হোয়াট এভার যত ধরনের পেজ আছে কারো নামের পেজ হেডিং দিবেন ফুটার দিবেন তারপরে বডি দিতে পারেন যা মনে চায় তা দিয়ে পেজ বানাবেন আমি তো একটা দেখাচ্ছি পেজ বানায়া তারপরে প্রত্যেক পেজের আউটপুট দিবেন এই জায়গায় প্রত্যেকটা পেজের আউটপুট দিবেন সিঙ্গেল পেজের মধ্যে এই জায়গায় আমি সেটা দেখতে চাই ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনাদের কাজ অনেক বড় কাজ আবার অনেক ছোট কাজ আবার অনেক সহজ কাজ আবার অনেক কঠিন কাজ যেমনি আপনাদের আপনারা যদি ভালো মতন বুঝে থাকেন ইটস ওকে বারবার করেন একটাই করেন ঠিক আছে এগুলি না এই যে ইমেজ টিমেজ এরকম কিছু জুম আউট হচ্ছে জুম ইন হচ্ছে ইটস নট এ ম্যাটার এটা কোনো ব্যাপার না এটা হয়েছে কেন জানেন আমি যেখানে স্টাইলের এখানে গিয়ে এগুলি লিখছি ইমেজ হুবার্ড এই যে ট্রান্সফর্ম স্কেল এগুলো আপনারা করছেন তো এই জন্য আমি সাহস করে দিছি কারণ আমি যেটা করছি আপনারা যেটা পারছেন আগে সেটা একটু টাচ দিয়ে দিলাম আমার এটা না দিলেও সমস্যা নাই আমি যদি এই জিনিসটা না দিই মনে করেন সাপোজ এখানে আমি যদি এই ইমেজের সাইজটা বা এটা যদি ধরেন এখান থেকে আমি যদি না দিই এতটুকু যদি আমি এখানে সাইলেন্ট করে রাখি তো সাইলেন্ট করে রাখার পরে ইমেজগুলি কেমন হবে দেখেন হয়তো বা এখানে রিফ্রেশ করার পরে এরকম হবে না দেখি दिन कर একদম নতুন নতুন ছবি আসবে তারপরে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে আপনার ইমেজ গুলি সংগ্রহ করে নেবেন যত ইমেজ লাগে ঠিক আছে এরকম ভাবে আমাদের আস্তে 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 একটা বড় ধরনের ওয়েবসাইট বানাতে হবে মানে আমরা যে কাজ করতেছি সেটা হলো রিয়াক্ট জাভা স্ক্রিপ্ট আপনি যে কাজ করতেছেন জাভা স্ক্রিপ্টের ওয়েবসাইটে কাজ করতেছেন আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট বানাচ্ছেন আপনি একজন ওয়েব ডেভেলপার দ্যাটস ইট ঠিক আছে তো আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট কি এরকম 10টা इनबक्स कारो जो लागे मन कारण अपना बनाए मतलब আমার কথা হলো আপনি একেবারে নতুন একদম নতুন আপনি শিখবেন আপনি মনে করেন এসটিএমএল সিএসএস কিছুই জানেন না এইটা দেখে আপনি পারবেন কিন্তু আপনাকে এসটিএমএল সিএসএস শিখতে হবে আপনি এসটিএমএল সিএসএস শিখেন এবং এটা করেন কোনো সমস্যা নাই কারণ এই দিকে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন এই জিনিসটার অনেক দরকার ওকে সুতরাং আমরা কম্পোনেন্টস কমপ্লিট করে ফেললাম আপনারা আশা করি এরকম দশটা কম্পোনেন্ট বানাতে পারবেন অ্যাসাইনমেন্ট বানানোর পরে আমাকে শুধু বলবেন যে আপনার কম্পোনেন্ট দশটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তারপর আমাকে স্ক্রিনশট পাঠাবেন ঠিক আছে আমাকে স্ক্রিনশট কিভাবে পাঠাবেন 
যেমন মনে করেন এটা একটা কম্পোনেন্ট আপনি যদি এখানে লেখা থাকে এখানে যেটা সিলেক্ট করবেন এই সিলেক্ট করার পরে এটাকে স্ক্রিনশট নেবেন এইভাবে এই যে এরকম স্ক্রিনশট নেবেন ওকে এটা যদি না থাকে এই সফটওয়্যারটা আপনি কিভাবে নেবেন আপনার কম্পিউটারে সার্চ বাটনে গিয়ে স্নিপিট এই যে এটা স্নিপিং টুল এটাতে একটা ক্লিক করবেন দেখেন এই যে কেচির মতো এটাতে ক্লিক করবেন সবার কম্পিউটারে এটা আছে তারপরে নিউতে ক্লিক করবেন নিউতে ক্লিক করার পরে এই যে এরকম ব্লার হয়ে যাবে তখন আপনি কি করবেন এইখান থেকে ধরে এই যে এই জায়গাতে টান দিবেন দেখছেন বাস হয়ে গেল তারপরে আপনার ডেস্কটপে সেভ করবেন যদি সেভ করতে প্রবলেম মনে করেন সেভ করতে চাচ্ছেন না আপনি কি করবেন এইখানে একটা ক্লিক করবেন এই যে এটা দিল কপি এখানে একটা ক্লিক করবেন বাস কপি হয়ে গেল তারপরে এটা বন্ধ করে দেন এখানে নো করবেন ঠিক আছে নো করার পরে আপনি যাবেন কোথায় আমাদের ফেসবুকের ঠিক আছে ফেসবুকের মেসেঞ্জারে যাবেন ফেসবুকের মেসেঞ্জারে গিয়ে ধরুন এখানে যাবেন আমাদের ফেসবুকের মেসেঞ্জার আছে না কোথায় এখানে যান এখানে যাওয়ার পরে এখানে আসার পরে লেখেন ফেসবুক এখানে ফেসবুকের মেসেঞ্জার ওপেন হয়ে যাবে ফেসবুকের মেসেঞ্জার যখন ওপেন হয়ে যাবে তখন এখানে আসবেন এখানে আসার পরে আপনি কি করবেন গ্রুপে দিয়ে দিবেন গ্রুপে দিলেই বেটার হয় সবাই দেখবে সমস্যা নাই আপনি যে কাজ করছেন সবাই দেখবে এক্সপায়ার হবে এই যে এখানে গ্রুপে যাবেন আমাদের গ্রুপ গ্রুপে যাওয়ার পরে ওইখানে গিয়ে খালি পেস্ট করে দিবেন আর কিছু করা লাগবে না কারণ আমি ওইখান থেকে কপি করে নিয়ে এসছি মানে ঝামেলা নাই আর কি আপনার সেভ করবেন আবার ওইখান থেকে নিয়ে আসবেন তো এই জিনিসটা করলে কোনো ঝামেলা হয় না যে এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে মেসেঞ্জারে যে এরকম মেসেঞ্জার ওপেন হয়ে যাবে যখন তখন এখানে গিয়ে কি করবেন আপনি কন্ট্রোল বি বা রাইট ক্লিক করে পেস্ট করবেন তখন দেখেন এই জিনিসটা চলে আসছে ঠিক আছে এই জিনিসটা যখন চলে আসবে আপনি এখানে একটা ক্লিক করবেন বাস আমার গ্রুপে চলে আসবো গ্রুপে আসলে আমি দেখতে আমি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স গ্রুপ মনিটরিং করি ঠিক আছে thank you very much for uh, welcome for components so this is the first video for uh, react js you are creating on components that means you are creating on software so from now if you are if you can make any components or completely you can make 10 components then you can uh, say you are a web developer okay thank you very much bye bye